కొలెస్ట్రాల్ అనేది మన సెల్స్ అన్నిటి కూడా వాటి సెల్ మెంబరేన్ అంటే ప్రతి సెల్ కి ఒక మెంబరేన్ ఉంటుంది ఆ మెంబరేన్ ఫామ్ అవడానికి కానీ మనకు హార్మోన్స్ తయారవడానికి కానీ లేకపోతే వైటమిన్స్ తయారవడానికి లైక్ వైటమిన్ డి కానీ వైటమిన్ ఈ కానీ ఇవన్నీ తయారవడానికి కానీ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఎసెన్షియల్ మన బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ ని ఎయిటీ పర్సెంట్ మన బాడీలోనే తయారు చేసుకుంటుంది లివర్ అనేది తయారు చేసుకుంటూ ఉంటుంది రిమైనింగ్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మనం డైట్ తీసుకునే డైట్ నుంచి వస్తూ ఉంటాం దీంట్లో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద కొలెస్ట్రాల్ పార్టికల్ ని బట్టి కొలెస్ట్రాల్ అనేది బాడీలో దాని అంతా అది మూవ్ అవ్వలేదు దాన్ని మూవ్ అవ్వడానికి ఒక ప్రోటీన్ పార్టికల్ కావాలి ఆ ప్రోటీన్ పార్టికల్ ని మనం లైఫ్ ప్రోటీన్ అంటాం సపోజ్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద డెన్సిటీని బట్టి మనం అది లో డెన్సిటీయా హై డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ అన్న దాన్ని బట్టి ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అన్న దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం యూజువల్ గా లో డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ ఏంటంటే ఇట్ క్యారీస్ హై కొలెస్ట్రాల్ కంటెంట్ అది లివర్ నుంచి తయారైన కొలెస్ట్రాల్ అంతా కూడా వేరే సెల్స్ కి తీసుకెళ్లి అంటే బాడీ మొత్తం సెల్స్ బ్రెయిన్ కానీ యువర్ లెగ్స్ కానీ ఎనీ సెల్ ఎనీ ఆర్గాన్ ఎనీ పార్ట్ కంటే సెల్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఈచ్ సెల్ కి ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది మన లివర్ లో తయారైన కొలెస్ట్రాల్ పార్టికల్ ని అంటే ఇట్స్ లైక్ సమ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దానికి కావాల్సిన శక్తిని అక్కడి నుంచి లివర్ నుంచి తీసుకెళ్లి మన బాడీలో మిగతా సెల్స్ అన్నిటికి సప్లై చేసి వస్తా ఉంటాం సపోజ్ మన బాడీలో ఎక్సెస్ ఉందనుకోండి అదంతా వెళ్ళి ఆ సెల్స్ లో అక్యుములేట్ అవ్వడం సపోజ్ మన అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ కానీ థై ఫ్యాట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇదంతా కూడా బాడీలో అక్యుములేట్ అవుతా ఉంటాం అంతే ఇవన్నీ కూడా అంటే లైక్ ఫ్యాట్ స్టోర్స్ అంట సో ఇవన్నీ కూడా మనకు వెన్ వీఆర్ ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ ఫ్యాట్ స్టోర్స్ నుంచి బాడీ కొంత ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా ఫిజియాలజీ నార్మల్ పర్సన్ కావాల్సినంత బాడీ మెటబాలిజం అంతా కూడా దిస్ ఇస్ నార్మల్ ఫిజియాలజీ బట్ ఎక్సెసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డిఎల్ అంటే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే బాడీలో అదంతా ఏంటంటే ఎలాగైతే సెల్స్ లో కొలెస్ట్రాల్ అక్యుములేట్ అవుతుందో ఈ రక్తనాళాల లోపల కూడా ఈ కొలెస్ట్రాల్ అనేది అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది స్లో స్లోగా కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంటుంది ఈ కొలెస్ట్రాల్ ప్లేక్స్ మెల్లమెల్లగా ఫామ్ అయిపోయి ఈ కొలెస్ట్రాల్ అంతా కూడా రక్తనాళ లోపల అక్యుములేట్ చేసి మెల్లమెల్లగా రక్తనాళ మూసుకుపోవడం జరుగుతూ ఉంది ఆ మూసుకుపోయినప్పుడు మనకు హార్ట్ అటాక్స్ రిస్క్ కానీ పక్షవాతం రిస్క్ కానీ లేకపోతే కాళ్ళల్లో ఉన్న రక్తనాళాలు బ్లాక్ అవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే బాడీలో నుంచి అంటే హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ మనం గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటాము గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సెల్స్ దగ్గర ఉన్న ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ అంతా కూడా అక్కడి నుంచి మోసుకొచ్చి అగైన్ లివర్ లో ఇస్తుంది లివర్ కి చేస్తుంది లివర్ ఏంటంటే ఆ కొలెస్ట్రాల్ అంతా కూడా డిగ్రేడ్ చేసి మనం గాల్ బార్డర్ లో ద్వారా బయల్ యాసిడ్స్ అని పంపిస్తా ఉంది ఆ బయల్ యాసిడ్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ మన గట్ లోకి వచ్చి ఆ మనం తీసుకున్న ఫ్యాట్ ని కానీ వాటిని అంతా కూడా డైజెస్ట్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది ఈ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏంటంటే రివర్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఈ కొలెస్ట్రాల్ అంత ఎక్సెస్ ఉన్న దాని సెల్స్ దగ్గర ఎక్సెస్ ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ అంతా కూడా లివర్ దగ్గరికి తీసుకొస్తాం ఈ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇది ఏంటంటే బాడీలో తయారైన లివర్ లో తయారైన కొలెస్ట్రాల్ అంతా తీసుకెళ్లి సెల్స్ దగ్గర అప్పగిస్తాం సో ఎక్కువ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అదంతా కూడా సెల్స్ లో అక్యుములేట్ అవుతాం యూజువల్ గా అంటే ఏమి లైక్ పేషెంట్ కి ఏదైనా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే షుగర్ కానీ బీపీ కానీ స్మోకింగ్ కానీ ఇలాంటివి ఉండే వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అనేవి బిలో హండ్రెడ్ ఉంటే మంచిది సపోజ్ ఒక పేషెంట్ కి ఆల్రెడీ స్టెంట్ వేసారు ఆల్రెడీ ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అంటే ఆ పేషెంట్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎస్పెషల్లీ ఆ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ ని బిలో సెవెంటీ పెట్టుకోవడం అనేది కరెక్ట్ అయ్యి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ సో ఏమీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు అంటే షుగర్ లేదు బీపీ లేదు ఏమీ లేకుండా ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ కనుక మోర్ దాన్ వన్ నైంటీ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ డెసిలీటర్ ఉంటే దాన్ని వెరీ హై కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ కింద కన్సిడర్ చేసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంది ప్రతి ఒక్కరు కొలెస్ట్రాల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక థర్టీ ఇయర్స్ పర్సన్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ వన్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ ఉన్నంత మాత్రాన మెడిసిన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సేమ్ పర్సన్ కొలెస్ట్రాల్
కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ చెక్ చేయించుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ నేను చూసిన పేషెంట్స్ లో ఒక పదమూడు ఏళ్ళ అబ్బాయికి ఎల్డీ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ ఆల్వేస్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆయన ఏంటంటే ఈ బటక్స్ దగ్గర ఇక్కడ అంతా కూడా చిన్న చిన్న గడ్డల్లాగా వచ్చాయి అవన్నీ ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్ల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు అది అదంతా కూడా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ అబ్బాయికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్నారు సో ఇదంతా కూడా కొలెస్ట్రాల్ వల్ల ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటే ఉండే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవి ఏమి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకుండా ఏ వయసు వాళ్ళైనా కూడా ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ మోర్ దాన్ వన్ నైంటీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా దే దే విల్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా ఉపయోగం ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా వదిలేస్తే కొంతకాలం తర్వాత వాళ్ళ రక్తనాళాల లోపల బ్లాక్స్ ఫార్మ్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సేమ్ పర్సన్ షుగరు బీపీ ఉండింది అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ నార్మల్ గా ఉన్నా సరే ఆ కొలెస్ట్రాల్ పార్టికల్ అనేది ఆల్టర్ అవుతుంది సో వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ బ్లడ్ లెవెల్స్ నార్మల్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ స్మాల్ డెన్స్ ఎల్డిఎల్ అంటారు దాన్ని ఆ ఎల్డిఎల్ అనేది రక్తనాళాల లోపల అక్యుమినేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది బట్ టెస్ట్ చేస్తే మాత్రం నార్మల్ గానే ఉంటుంది నార్మల్ రేంజ్ లోనే ఉంటుంది బట్ ఇది అక్యుమినేట్ అవుతాం అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ కొలెస్ట్రాల్ మందులు తీసుకుంటే దే విల్ చాలా వరకు అంటే హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు ఈ మందులు వేసుకున్నంత మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం హార్ట్ అటాక్స్ ఆపేస్తామని కాదు బట్ కొంతవరకు మనం హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ అయితే తగ్గించవచ్చు డెఫినెట్ గా ఈ కొలెస్ట్రాల్ కి వేరే రకాల మందులు ఉన్నాయి ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంజెక్షన్ అయితే వన్స్ ఇన్ ఏ మంత్ ఒకసారి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లీస్ట్ బట్ ఇంజెక్షన్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ అట్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది వరల్డ్ సో దానివల్ల అందరికి అఫోర్డబుల్ కాదు బట్ స్టార్టింగ్స్ అనే మెడిసిన్స్ వైడ్లీ అవైలబుల్ ఈవెన్ ఇన్ ద మండలాల్లో కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి డిస్ట్రిక్ట్స్ లో కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఈజీగా దొరుకుతుంది అండ్ కాస్ట్ కూడా రీజనబుల్ స్టార్టింగ్ అనే మెడికేషన్ తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అనేది కొంతవరకు కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ స్టార్టింగ్ కొంతమందికి పడకపోవచ్చు దానివల్ల కొంతమందికి మజిల్ పెయిన్స్ కానీ లేకపోతే లివర్ ఇంజమ్స్ లివర్ మీద ఎఫెక్ట్ పడడం కానీ ఇలాంటివి జరగవచ్చు బట్ అలాంటి వాళ్ళకు కూడా వేరే రకమైన మందుల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అవి మీ డాక్టర్ గారు సజెస్ట్ చేస్తారు దాన్ని ఫాలో అయితే సరిపోదు యాజ్ పర్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అయితే ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది సపోజ్ బిలో ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపే హార్ట్ అటాక్స్ వస్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అంటే వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది ఇన్ జనరల్ గా అయితే మన దగ్గర అంటే నార్మల్ గా వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎబో టెస్ట్ చేసుకోమని చెప్తారు మన దగ్గర ఒక డికేడ్ ఎర్లీయర్ గానే మనం స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్ ఎప్పుడు కూడా అంటే సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి మనం అట్లీస్ట్ ఇయర్లీ వన్స్ ఒకసారి కొలెస్ట్రాల్ చెక్ చేయించుకుంటే సరిపోతుంది సపోజ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ నార్మల్ గా ఉంది అంటే ఇయర్లీ గానీ రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కానీ టెస్ట్ చేయించుకున్నా కూడా దాన్ని బట్టి మనం ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కానీ డైట్ ఫాలో అవడం కానీ చేస్తే చాలా వరకు మనం కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ని నార్మల్ గా పెట్టుకోవచ్చు లైఫ్ స్టైల్ ఫస్ట్ ఇస్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ డైట్ ఆహారం ఆహార అలవాట్లను మార్చుకోవాలి మనం చాలా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తింటున్నాం ఈ కాలంలో పిజ్జా కానీ బర్గర్స్ కానీ అండ్ వీటిలో ఏంటంటే చాలా వరకు బాగా సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండే ఫుడ్ ఆయిల్ కానీ ఈ ఘీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా క్వాంటిటీస్ లో వాడతారు వీటి వల్ల ఏంటంటే మన కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అనేవి విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అది ఒక రోజు రెండు రోజులు ఏదో అకేషనల్ గా అప్పుడప్పుడు తీసుకున్న వాళ్ళకు పెద్దగా ముక్కు ఉండదు బట్ ఇలా రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసే వాళ్ళకి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ ఈ జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల ఏంటంటే మన బాడీ వెయిట్ పెరిగిపోవడము అబ్డమినల్ ఒబేసిటీ పెరగడము ఈ ఒబేసిటీ అనేది ప్రధానమైన కారణం ఈ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరగడానికి జనరల్ గా మనందరికి కూడా ఏ ఆయిల్ బెస్ట్ ఏ ఆయిల్ వాడాలి ఎంత క్వాంటిటీ వాడాలి అని క్వాంటిటీ అనేది డెఫినెట్ గా యాజ్ లో యాజ్ పాసిబుల్ బెటర్ మన బాడీలే చాలా వరకు కొలెస్ట్రాల్ తయారు చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ దాంతో పాటు ఏ ఆయిల్ బెస్ట్ ఇది కామన్ క్వశ్చన్ అందరు అడుగుతూ ఉంటారు మార్కెట్ లో ఉన్న ఆయిల్స్ అన్ని కూడా
అవన్నీ వాళ్ళు రాస్తారు జీరో ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ జీరో సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఫుడ్స్ కానీ బయట కొనుక్కునే ఫుడ్స్ కానీ చాలా వరకు వాళ్ళు పామ్ ఆయిల్ వాడతారు సో అందుకోసమని అలాంటివన్నీ బయట ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ హోమ్ కుకింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ బెటర్ అండ్ చేంజ్ ఆయిల్స్ ఎవ్రీ మంత్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫ్యామిలీ సైజ్ యూజువలీ వీ విల్ కుక్ ఇన్ ఎస్ విల్ నాట్ టేక్ ఎట్ ఎస్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ అందరికీ కలిపి ఒకేసారి వండుతాము బట్ డోంట్ గుడ్ జనరల్ అజంప్షన్ ఏంటంటే కర్రీలో ఆయిల్ కనపడకుండా వండుకోవడం బెటర్ ఎక్కువ ఆయిల్లో తేలుతూ ఉండే కర్రీలో ఎక్కువగా తినకుండా ఉంటే మంచిది